जिन लोगों का लिगामेंट में डैमेज आ जाता है चाहे वो ए सी एल ओ पी सी एल ओ एल सी एल ओ एम सी एल ओ घुटने के अंदर उन लोगों में इनस्टेबिलिटी घुटना हल्का हल्का सा हिलता है और कट कट की आवाज़ दे सकता है घुटनों में कट कट की आवाज़ क्यों आती है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके घुटनों में जो कट कट की आवाज़ है वो कैसे ठीक हो सकती है वो आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसकी और आप ठीक हो जाएंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो हम नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं हेल्थ के रिलेटेड उसकी जानकारी आपको मिलती रहे और आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के आते हैं जिनका वीडियोज में ऑलरेडी बना चुका हूँ तो अगर आप सब्सक्राइब कर रखेंगे बेलाइकन दबाएंगे तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन आते रहेंगे नए नए वीडियोस के जो आपको सुरक्षित और हेल्दी रखेगा घुटनों में कट कट की आवाज़ आने के कई सारे कारण होते हैं दोस्तों सो पहला कारण होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर मांसपेशी जिसको बोलते हैं वी एम ओ वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस वो वीक है क्यों वीक है क्योंकि आपने कभी वी की एक्सरसाइज नहीं करी या फिर अगर आप जिम जाते हैं तो आप कॉड्रेस और हेमस्ट्रीम को ट्रेन करते हैं कभी वी को ट्रेन नहीं करते इस वजह से जो आपका पटेला है जो आगे की टोकरी है घुटने की वो पीछे फीमर पे भिड़ने लगती है और कट कट की आवाज़ आती है अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे पटेला और फीमर के बीच का जो काटलेज है वो घिसने लगता है और आपको एंटीरियर नी पेन कॉन्डोमलेशिया पटेली इस तरह के डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस रहते हैं जिसके अंदर आपका सीढ़ा सीढ़ी उतरना चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है लो हाइट से उठना बहुत पेनफुल रहता है तो अगर आपको एंटीरियर नी पेन है घुटने के आगे की तरफ पेन हो रहा है जो कि सीढ़ियों में बढ़ रहा है या फिर तब बढ़ रहा है जब आप लो हाइट से उठ रहे हैं तो आपको वी एम ओ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए दोस्तों तो आपकी कट कट की आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी और पेन भी ख़त्म हो जाएगा वी एम ओ एक्सरसाइजेस के लिए हमने वीडियो बना रखे हैं तो आप नीचे लिंक पर वी एम ओ एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं दूसरा कट कट की आवाज़ का कारण होता है कि आपके लिगामेंट में डैमेज आ गया है घुटने में तो जिन लोगों का लिगामेंट में डैमेज आ जाता है चाहे वो ए सी एल ओ पी सी एल ओ एल सी एल ओ एम सी एल ओ घुटने के अंदर उन लोगों में इनस्टेबिलिटी घुटना हल्का हल्का सा हिलता है और कट कट की आवाज़ दे सकता है इस कंडीशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चोट के कारण आपको कट कट की आवाज़ बढ़ गई है तो आप अपना एम कराइए एम की रिपोर्ट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको फ्री ओपिनियन देंगे ऑनलाइन कि आखिर सबसे बेस्ट क्या तरीका रहेगा आपकी कट कट की आवाज़ को ठीक करने का और आपके लिगामेंट इंजरी को ठीक करने का तीसरा कारण रह सकता है दोस्तों मैनिस्कस इंजरी तो दो घुटने के अंदर जो ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी होती है फीमर और टीबिया उसके बीच में मैनिस्कस होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है अगर किसी चोट की वजह से आपका ये मैनिस्कस फट गया है तो भी कट कट की और पॉपिंग साउंड्स आ सकती है इसे आप आसानी से एम में पता लगा सकते हैं और आप अपनी एम में भेजिए हम बताएंगे कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं क्या तरीका है जिससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा सबसे जल्दी और सबसे बेस्ट चौथा कारण रहता है दोस्तों काटलेज घिसना जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते रहते हैं तो हमारे घुटने की जो गद्दी है जिसको कार्टलेज बोलते हैं वो घिसता रहता है कार्टलेज हमारे ऊपर वाली हड्डी फीमर के भी ऊपर होता है और नीचे हड्डी टीबिया के भी ऊपर होता है और पटेला उसके ऊपर भी होता है तो ये एक तरह की बोन की कवरिंग है जो कि हमारे जॉइंट्स को स्मूथ बनाती है जैसे कि हमारे गाड़ी में रबर के टायर होते हैं उसी तरह से काटलेज हमारे घुटने का टायर है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है हमारा काटलेज धीरे धीरे घिसता रहता है जब वो ज़्यादा घिस जाता है दोस्तों तो बहुत सारी लूज़ बॉडीज़ बन जाती है जॉइंट के अंदर जो कट कट की आवाज़ दे सकती है साथ में जब पूरा काटले घिस जाता है तो हड्डी पे हड्डी टकराने लगती है जिसके वजह से भी हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें कट कट की आवाज़ आती है कितना काटलेज घिसा है इसके को पता करने के लिए सिंपल आपको दोनों पैरों का स्टैंडिंग एक्सरे लेना है ए व्यू में और एक लेटरल व्यू में इससे मालूम पड़ जाता है कि आखिर घुटने का काटलेज कितना घिसा है जब हम किसी यंग पर्सन का एक्सरे लेते हैं जिसका काटलेज अच्छा होता है तो दोस्तों ऊपर वाली लेडी दिखती है फीमर नीचे वाली लेडी दिखती है टीबिया पर उन दोनों के बीच में हमें मोटा गैप दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर काटलेज और मैनिस्कस होते हैं अगर आप काटलेज और मैनिस्कस थिक हैं तो वो दोनों हड्डियों के बीच में थिक गैप दिखाई देगा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है हमारा काटलेज घिसता रहता है मैनिस्कस फटते रहते हैं तो हमारे हड्डियों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होने लगता है तो जितना कम होगा उतना ज़्यादा सीवियर ऑस्टो आपको डेवलप हो गया है अगर जब हड्डी पे हड्डी चिपक जाती है मतलब गैप पूरा ख़त्म हो गया ये कंडीशन काफ़ी सीवियर होती है और इसमें अमूमन लोगों को नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है क्योंकि चलना फिरना मुश्किल रहता है अगर आप चाहते हैं कि आपका नी रिप्लेसमेंट नहीं हो तो जब आपको कट कट की आवाज़ आने चालू हो रही है जब आपका घुटना पूरी तरह से नहीं घिसा है अगर आप रेगुलर एक्सरसा
तो ये घिसना कम हो जाएगा और हो सकता है कि आपका नी रिप्लेसमेंट बच जाए पांचवा रीजन रहता है दोस्तों किसी मेटाबॉलिक कारण के चलते आपके घुटने में डैमेज हो गया है जैसे कि गाउट रोमेटोर अर्थराइटिस गाउट दोस्तों आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है कुछ कुछ लोगों में कुछ एंजाइम्स नहीं होते जो कि यूरिक एसिड को डाइजेस्ट कर पाएँ उसको मेटाबोलाइज कर पाएँ तो जिन लोगों में वो एंजाइम्स नहीं होते वो कई बार बाद में भी ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसमें कुछ पर्टिकुलर खाना खाने से जिसके अंदर हाई प्रोटीन होता है जैसे कि मिल्क एग्स मीट या फिर राजमा चना या फिर अल्कोहल ये लेने से आपके बॉडी में यूरिक एसिड एकदम से शूट अप होता है और वो यूरिक एसिड आपके घुटनों में जाके जम जाता है जिसके कारण आपके घुटने के कार्टलेज घिस जाते हैं और आपको कटकट -कट की आवाज़ आ सकती है आपको घुटने में सूजन आ सकती है आपका घुटना दर्द कर सकता है इसको पता करने के लिए आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं यूरिक एसिड के और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है छः से ऊपर तो डॉक्टर आपको गाउट डाइट फॉलो करने की सलाह देता है साथ में बहुत सारी टैबलेट्स आती है जो हम लोग देते हैं ताकि आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे रोमेटोड अर्थराइटिस के कारण भी घुटने खराब हो जाते हैं दोस्तों कटकट -कट की आवाज़ आती है रोमेटो अर्थराइटिस में जनरली लोगों के जो छोटे हाथ होते हैं उसके अंदर भी सिम्टम्स होते हैं जो छोटी उंगलियों में दर्द होना सूजन आना सुबह सुबह अकड़न होना ये अगर आपके घुटने की सूजन और कटकट की आवाज़ के साथ है तो हो सकता है आपको रोमेटो अर्थराइटिस हो इसको पता लगाने के लिए कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं जैसे कि आर ए फैक्टर एन टी सी सी पी ई एस आर सी आर पी सी बी सी इसके मदद से पता लग जाता है कि आपको रोमेटो अर्थराइटिस है या नहीं है तो दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप अपनी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आप हमें अपनी एम और एक्स भेजिए अपने सिम्टम्स लिख के भेजिए और हम आपको फ्री ऑनलाइन ओपिनियन देंगे बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन प्रिस्टीन केयर